号是用什么控制？我们的药品用在一号身上，效果很最显著，但是病状是荷尔蒙会分泌过程，还得再观察一下时间。人呢？来来，赶紧叫人！他是我们这里最强大的实验，万一让他跑了，这里会血流成河的。赶紧叫人！提醒太晚了。你别过来！你别过来！你们囚禁我这么多年，真该死啊！啊<笑>终于可以回家了，正好也调查一下当初我家被灭门的事情。听说这件事儿与四大世家的周家有关，等着吧，我一个都不会耽误。终于可以回家了，正好也调查一下当初我家被灭门的事情。怎么把我家弄成这样？找死！我明明已经把欠你们的钱还你了。什么利息？当初合同上可没有说过。家里住人了，还是个美女。喂，几个大老爷们儿欺负一个女孩子，不算像话吧？你想的什么人？劝你别多管闲事，我们可是龙哥人。龙哥人，不认识。不过这是我家，赶紧给我出去，否则别说我对你们不客气。在这一天啊，连龙哥都不认识，估计不是什么人物。二哥，咱回去你看，你们几个给我拦住了，今天我就废了你们。最看不惯你的人，这么漂亮的女孩子，不懂得怜香惜玉，这是最不堪。兄弟们，给我上，干了！最看不惯你们这种。不懂得怜香惜玉，真是罪有可恕。接下来到你了，跟我解释一下，你为什么会出现在我家？你家房子是他们租给我的，至于什么情况，我也不知道。但是房租我是给了的。你借高利贷了？不，我没有。我叫林霜，借钱的是我的父亲。他赌博借了高利贷，还不起，就要我来还。我答应还钱，我也还了。但是他们现在却赖账说少了利息，现在利滚利，又是一笔巨债。原来如此，先生，您这么厉害，你帮帮我，我保证我会还你钱的，我什么都会干。好啊。我正好缺一个洗衣服、做饭、打扫卫生，你也会跟着我。好，谢谢先生，你帮帮我，我什么都会干。你也会跟着我。谢谢先生，我们找一个叫龙哥的，他负责放贷，跟这地下皇帝一样的存在。别怕，有我在，我可是无名高手。老孙，找龙哥还钱。龙哥，就是想。把我们几个兄弟打成这样，龙哥，你一定要替我们做主啊！兄弟，就是你打伤我的弟弟。他们不懂得怜香惜玉，没有。那你知不知道，你打伤我的兄弟，就是折了我的面？这以后要是传出去，我还怎么？明明是你们不讲信用在先。你给我闭嘴！这里没你说话的份儿。他是我的，动他给我。龙哥带个名牌，可是说一不二，是名副其实的名牌。下皇帝，你哪来的胆子？小弟，还他妈的要脸的面，我给你脸了！麻醉破酒局，也配诅咒我？你到底是什么人？我是谁你们不知道。我来只有两件事：第一，替他找回公道；第二，放他父亲出来，天天跟他闹。好，好，我现在立马去放人，借条我明天亲自给咱送上。啊
我等你。我现在立马去放人，借条我明天亲自给咱送上。我等你了，龙哥，我们就这么放他走了？你们什么时候吃过这么大的亏？蠢货，他能这么轻易干掉你们，他的实力一定很强。你们这群废物，居然还想着得罪他！明天带几个弟兄亲自上门道歉，必须消除与这位之间的隔阂，明白了吗？你你明白？那龙哥素来横行霸道，想不到就这么轻易被你制服了。所以现在你明白了吗？明白什么？跟着我是一种荣幸，从今往后，一定要好好的表现。他在说什么呢？听说。被灭门的刘家小儿子突然回来了，一定是有蹊跷。先带回来，好好查问查问。刘红兵，三年前。你们全家被周家灭族，唯一幸存下来的你，突然失踪，音信全无。这段时间，你去了哪里？个人隐私，无可奉告。哎，不过明月，你要是愿意陪我吃顿晚饭的情况下，我可以给你好好讲讲我的辛酸历史。闭嘴！这儿不是你胡闹的地方。我劝你，坦白从宽，抗拒从严。现在想起来，维护明海的秩序了。早干嘛去了？我刘家被灭族的时候，你们在哪儿？周家毕竟是明海一大世家，周家还是占据有利的。别开玩笑了，我告诉你，我这次回来，不仅仅是周家，明海战区，所有与我家族灭族有关系的人，一个都跑不掉。闭嘴，危险分子！我们没什么好聊的，反正你们也无凭无据的。我看你们也关不了太久，美女警官，我就先走了。哦，对了，要是什么时候想起来跟我一块吃饭，就给我打电话，我随时有空。劝你不要这么得意，要让我知道你在明海犯事儿，亲手抓你回来。队长，现在可怎么办？让这么一个来历不明的家伙在明海待着，可不是什么安全的事情。找人盯着这个小子。最近接触了什么人，干了什么事儿，随时向我报告。是，不过我倒是倒要调查到这小子回来以后和地下皇帝龙哥关系匪浅。我就知道这小子是什么手段，这个龙哥我都不敢轻易对。这小子回来以后和地下皇帝龙哥关系匪浅。呀，龙哥，东西送上门了。兄弟，在你之后，我把整件事来龙去脉调查一遍。是我的小弟私放高利贷，我已经狠狠的教训他们。今天带他们给您道个歉。欠条，当然，还有我给咱的赔罪。哥，我们做了，老板。这件事是我处理不当，明日我会在明月楼亲自款待你，希望您赏个脸。放心，明月楼也是我的地盘，您一定会满意。行，正好我很多年没有尝过明月楼的美食了。明日我会在明月楼亲自款待你，希望您赏个脸。欢迎光临明月楼，请进。明月楼可是整个明海最豪华的地方，一般人可来不了。龙哥真是好大的手笔。两位不好意思，我们这边有一个贵宾一直在这个 VIP 包间，您二位可以换个房间吗？我看这里风景不错，不如你让那个贵宾换个位置。那个贵宾是我们明月楼的重要客户，没有办法得罪。那位先生说，如果您二位今天换了位置。今天的你的消费由他买单
天，怎么回事啊？这连小事都办不明白。今天那位可能可是周家二公子，更是龙哥手底下的人，得罪了他，给你几条命都赔不起。这位先生你好，为了表示我们的歉意，我送您一张 VIP 卡。您把这个位置让出来，可以吗？你去告诉那位客人，今晚他所有的消费我全包了，让他等一等。老师，今晚我把所有的酒都给包了，你也要买单吗？老师，今晚我把所有的酒都给包了，你也要买单吗？当然，不过我这个人不喜欢浪费，你可以把包厢里的酒全部喝完。这可是周少，你居然敢和他顶嘴，不要命了！我劝你死算，赶紧离开。周少，四大世家的周家都不知道，刘家也是被周家灭了。你这种平民，不要惹祸上身。周家，那就更不能了。臭小子，你再说一遍。看你一身子皮带呀，在这装什么？我们周少在明海的地位和你可是有着与你之别的。我劝你最好不要不识好歹。你们这样跟周家对着干，合适吗？快，周少，我就要坐那个位置嘛，那个位置拍照好看、啊。你居然敬酒不吃吃罚酒，经理，把他给我赶走啊！喂，哎呀。啊！我的手啊！把他给我赶走！喂！哎呀！啊！我的手！谁再敢上前，后果就像他一样。居然敢在明月楼动手！明月楼可是龙哥的地盘，如果让龙哥知道了，你能等死吧，废物！到时候你就像那条狗一样趴在地上向我求饶。那感情好啊！你快点让他来呀！让他在那儿等我。好的。小子，现在就算你想跑也来不及了，乖乖等死吧。在明海，在龙哥的地盘上动手，真当明海战区和龙哥是吃素的？哎，真是愚不可及。你一个呆子，果然按耐不住自己出手了吧？我说过，我会盯死你。你小子得罪了战区的人，世界上还真有不怕死的鬼啊！怎么，周少，他也得罪您了？当然，张队长，他动了明月楼的人，就等同于打了龙哥的脸。你想带走他可以，但能否将他给龙哥安排，也算是给我们周家一个面子呢？能否将他给龙哥安排，也算是给我们周家一个面子呢？当然可以，周家毕竟是明海一大世家，这点面子我们还是要给。明海战区和四大世家真是蛇鼠于一身，这里哪有你说话的份？你个垃圾，你就等着乖乖受死吧！是啊，弄死他！周少，可不能让他安然的从明月楼离开啊！这年代，看门狗也得开口说话。怎么，打了人还想走？拿下！你们，求你们放过他！没想到还有这么一个标志的美人，挺流行，弄得我都不知道该不该放你走。要不你让他陪我，兴许我开心了。等楼哥到了，我可以替你们为他求情。我看谁敢在我明月楼闹事？楼哥，就是这个死废物！蠢货，谁让你对我的贵客下手？就是这个死废物，蠢货！谁让你对我的贵客下手？龙哥，他他是你的贵宾，你搞错了吗？真是瞎了你的狗眼！像刘先生这样的人，你还敢羞辱他？跪下！刘先生，今天是我招待不利，这小子，您看怎么处理？这个赔礼判，我这使不起了，给他，看着吧。林冲，林总。给我把他腿打断，扔出去！明海战区是吧？你们也惹刘先生了。这些年我在你们地盘上也算安分的，但是你们今天
，有的我都会做，就弄得我很难办。嗯，听我解释。解释，明天我亲自带着兄弟，亲自上门听你解释。明海镇区，就是一群欺软怕硬的。明海镇区，就是一群欺软怕硬的东西。队长，我们就这么放过他吗？一开始我以为他跟龙哥只是见过几面而已，现在看来，这个龙哥竟然把他封为座上宾。不过等我请到战神殿出手，不足为惧。战神殿，就是有着龙国四大护国战神的战神殿，他们可是嫉恶如仇，像刘洪兵这种阴险恶毒的危险分子，他们是一定不会放过。到时候。亲手抓了他，先生，你太厉害了，连龙先生都为你出头。我的实力远不止于此。作为我的人，未来你会看见的更多，千万不要因此而为我沉沦。我的实力远不止于此，千万不要因此而为我沉沦。刘先生。我有一笔五百万的生意，您有兴趣吗？你花五百万就让我送这个东西啊？对，这是我外祖母留下的。最近有伙人呢，说要抢走。我虽然已经找到了一个很安全的地方存放，可我就怕运送的途中出现什么问题，所以还请刘先生。陈老板，这么好的事儿，不给我，给这么个小子。是不是太不给面子了？是啊，原先这个活不都是给我们兄弟俩？你现在找了这么一个瘪三，你是在瞧不起谁啊？知道了？你们两个是认为我们有这种能力吗？找了这么一个瘪三，你是在瞧不起谁啊？你们两个是认为我们有这种能力吗？就你这么个小身板，能扛走一拳吗？你可以试试。我看你体格硬朗，不要以为练过几年三脚猫功夫就能够跟人出来混。刘先生才不是什么三脚猫功夫，他是连龙哥都能为他折服的男人。<笑>龙哥，小丫头片子，别吹牛逼了。林先生，你可曾见过这小子战胜过龙哥？确实没见过。不过我亲眼见过龙先生。停停停停停。那就是在装逼咯，小子，你说你能接下这个活，我不信，除非你能打赢我们。好啊，到时候别停下来叫爸爸。刘先生，你有把握吗？一群山间野犬，挥手就能对决。到时候别停下来叫爸爸。一群山间野犬，挥手就能对决。太狂妄了，等一会儿打起来。我会让你跟地上的老鼠一样，到处乱窜。你搞偷袭！田老板，这个任务我接了。好，刘先生，这里是定金五十万，事成之后，剩下的五百万为您奉上。以表我的感谢。五百万，五百万就这么轻易到手了？双儿，你快回来！你爸要把你家人送进女爵吧。双儿，你快回来！你爸要把你家人送进女爵吧。哟，小三妹妹回来啦！越长大，真是越漂亮。是我老婆，没问题啦。算了，你就嫁了回家吧。爸，姑姑，李家在村子里是出了名的好心爸的，怕生你还这样
，您觉得我嫁到他家去会幸福吗？怎么，嫌弃我儿子？有本事把你爸欠赌钱还回来！您别生气，这孩子啊，就在闹别扭呢，我才劝劝他，劝劝他。爸，我没有闹别扭，女儿心中已经有中意的人了。狗屁！不要拿这种话来搪塞你爹。他李家是我们村最有钱的人了、啊，现在又跟钱家合作，一年挣了好几百万呢、啊。咱们村难道还有比他家更有钱的人家吗？他李家现在又跟钱家合作，难道还有比他家更有钱的人家吗？哎，刘先生真是厉害，不仅将我的镯子送到了安全地方，还顺手解决了惦记的人啊。我的钱什么时候给我呀？拿了钱，我要去林家村一趟。我的侍女正在被人欺负，我不能不管。这次算我前孙，欠你个人情，日后有用得着的地方，尽管开。钱嘛，您需要，随时给您送上。那你就送去林家吧，没问题。爸，住嘴！你这个不孝女！如果你不嫁给他，我又还不上钱的话，他离家就会剁了我的手。难道你就要眼睁睁的看着你爸残疾吗？哎哎哎哎，想好了没有，小张妹妹？我可没那么多时间哦。想好了没有，小张妹妹？我可没那么多时间哦。您别生气，这孩子不懂事。再劝劝他，劝劝他。爸，欠他的钱我们可以慢慢挣，我们跟他商量一下，一点点还，总能还完的。还？你拿什么还？我欠他家足足一百万呢、啊，你拿得出来吗？爸，一百万，我哪里拿得出来呀、啊？前面欠下的钱我刚还完。乖乖的跟我把证鼓的，这一百万啊，不紧不要。夫妻啊，我们还会给你们家十八万八的彩礼，我则，这一百万我替他保。刘先生，别怕，傻丫头，你是我的女人，我怎么能让别人欺负你？别怕，傻丫头，你是我的女人，我怎么能让别人欺负你？你要是再敢动，可就不是这么简单。哪来的淫小子？欠债还钱，天经地义。你在这里成什么英雄？只知道还有没有王法？王法，在明海，我他妈就是王，在我面前，没有任何人可以侮辱你。你敢这么说我？正当四大家族和明海战区不存在吗？像你这种人，我欠多了。到时候也死就死得很惨。你要是再敢多说一句废话，那个可以给你废。哎呀，打人了，打人了！这欠钱不还还打人。李双，这钱毕竟是你爸欠的，你还想赖账不成？刘先生，这里是五十万，剩下的五十万，一会儿有人送我。这里是五十万，剩下的五十万。一会儿有人送过来。白痴，谁知道这卡里面到底有没有什么？还有人装没送来，小子，穿那个什么装呀？这是很有钱的人吗？儿子，儿子，看这小子身上有点功夫，要不我们有功夫又能怎么样？难道欠钱不还吗？妈，你放心，我们家背靠钱家，他要去干多重的本。钱家一定不会放过他们的。李小子，又让我逮着了吧？怎么，现在还敢在宁海放肆了？还敢打人？真以为有龙哥罩着你，你肆意妄为了吗？闺女，怎么我在哪儿你就出现？不会是爱？闭嘴！刘红兵，或许这个龙哥能保得了你，但是我告诉你。我已经向战神殿发出了申请，他们得知
，在明海的地界上还有龙哥这号人物在，非常的震怒，已经派出了战神主道，是要降服一切罪恶。那又如何？如何？到时候龙哥都不在，我看谁都保得了你。我亲手抓了你。平常说好像很吓人的样子。你知道就好。现在呢，乖乖的跟我回明海。老老实实的交代你的罪行，或许我可以免你几天的牢狱之罪。已经，明海将军，贺侯有名了，张秋雨。郑队长，求你一定要替我做主啊！这一家子欠我一百万，现在不仅不还，还叫那个小子过来闹事。你看，把我的腿都打断了。郑队长，求你一定要替我做主啊！你看，我这个腿就是被他打断了。还敢欺压百姓？他欺负女人，我保护我的女人而已啊，张队长。就他这样，欺负得了你吗？你想想，你得罪了我，不仅仅是明海战区，钱家也不会放过你。你个垃圾，你以为钱家会为了你和我为敌？你真以为我只是和钱家合作这么简单吗？其实，钱家的管家是我二叔，有了这层关系，钱家会放过你吗？一次性得罪了钱家和周家，你小子在明海怕是很难混了。我感情够了，我跟我二叔的关系啊，那是可好。而且啊，我二叔是秦家大公子的嫡系，未来啊，是前途一片光明。你小子现在乖乖给我认错，磕个头，兴许我还会向你求个情。张队长，赶紧把这小子抓走，出了什么事我李家担着。好，有钱家这个金字招牌在，就是这个龙哥，不能怎么着。我们带走。我看谁敢动手。钱公子，您来了。我要是不来，你就把我的贵哥得罪光了。顾，顾客，什么贵客？这是尾款四百五十万。刘先生，送来晚了，希望您不要怪罪。这是尾款四百五十万，刘先生，送来晚了，希望您不要怪罪。陈公子，这小子啊，不知道从哪里钻出来的，您啊，您千万不要被他们闭双眼啊！刘先生替我守住了我祖母的遗物，而你又做什么东西？我告诉你，从今以后，我们钱家跟你李家合作救资大树。陈<笑>哥，陈公子，我错了，我错了。我这一家老小全靠这个吃饭了。我又是你！我告诉你，从今天开始，刘先生就是我的做生意。你们再敢骚扰，别怪我不客气。渣子，想不到你居然能让四大世家之一的钱家都听你说话。这种人竟然敢得罪刘先生，简直是愚蠢。不过刘先生，我这次来。找你还有一些事，我没事。刘先生，我调查了你的身份，你是曾经明海刘家的小儿子，对吧？先别急，我是给你带来一个好消息。我听说当年你从你们惨案之后，活下来的不仅仅是你一个，你还有儿子。婴儿，就是他在哪儿？他现在在上学，不过这几年呢，过得很不好。当年那场灭门惨案之后，活下来的不仅仅只有你一个。刘碧儿小姐，读书呢？见到我，他们都行礼，你很特别。啊。哥说不要向恶势力屈服，我撒腿给哥，你那败走的孬种小哥啊，他说话有屁用，不许你说。好啊你，装清高是吧？我现在啊，就要让你名誉扫地，让全校的人看看你被扒光衣服。住手！你谁呀、啊、你啊？啊！刘红兵，你有意见吗？什么？就是那个被灭了满门的刘家刘洪斌，哥，告诉哥，怎么回事？哥跟你说，他们是周家的人。哥，你就是当年
，跟败家之犬一样，拜托了刘家小子刘洪斌。哈哈哈，亏你还敢回来，我真没想到啊！我为什么不敢？看来这些年在外面，你是学到了真功夫了，胆子也壮了不少。不过我劝你，还是别动我为好。凭什么？就凭我是周家大少爷，再不放开我，信不信我告诉我爷爷？周家，我还没上门去找你，你居然敢欺负我妹妹！回去告诉你爷爷，今天我饶你一命，七日之后，我定将灭你们周家满门。回去告诉你爷爷，七日之后，我定将灭你们周家满门。爷爷，您一定要替我做主啊！姓刘那小子，竟然敢在明海动周家的人，简直是在太岁头上动土，我不能放过他。哼，没关系。跳梁小丑而已，让他七日后上门便是。到时候我一定会把他拿下。只是在这段时间，你不要再张扬了。我听说，战神楚不道将会来明海。楚不道，没错，就是这个楚不道，即使在战神殿中，也是赫赫威名。对于这个大人物。我们一定要好生的接待，在这段时间，你不要在平公的惹出事端。明白，爷爷。战神楚不道将会来明海，你不要凭空的给我惹出事端。战神楚道，如果你好好待在战神殿，我还真奈何不了你。可惜，你非要从战神殿出来，那就怪不得我了。喂，没看到这还有个人吗？哪来的蠢货？我的事儿也是你们管的。不自量力，好吧，哥哥，这个人怎么办啊？我们管他，咱们回家，让林霜姐姐给你做饭吃。林霜，林霜姐姐是谁？啊，哎，霜，我们管他，咱们回家，让林霜姐姐给你做饭吃。林霜，你是说我们家的公司还在？对。只不过现在那家公司已经被北城的天刀哥给霸占了，那家伙可是个狠角色，没人敢招惹他的。天刀哥，哥，咱们还是别去出那个眉头了，毕竟天刀哥可算是这附近一霸，除了龙哥，这家伙什么的面子都不给。咱们不管是谁，没有人能在我的眼皮子底下抢走我们刘家的东西。走。金大哥，听说最近龙哥似乎对一个姓刘的小子真心有加，好像很厉害样子。我要不要去拜访拜访？嗯，龙哥，这些年越来越不行，无名小辈，像这种小子要是我，早把这脱皮拆骨当我下流菜了，还这么拜访，哼，太配了。不好了，金大哥，有个家伙突然冲进我们办公室，说自己姓刘，要见您。说姓刘的姓刘大。有意思，走。过了，金大哥，有个家伙突然冲进我们办公室，说自己姓刘，要见您。刚刚把这还给你了，你多大了？这儿从来就是我们刘家，老子看你。你老刘这家族还没死。那天刀哥，你到底要怎样才能把珠还给刘先生？他刚回来，需要什么？小子艳福不浅，身上背这么大的东西。妹妹，你这样吧，你呢，陪哥哥一个晚上，我走了，走吧。我敢动手，再有下次，就不是动手动脚。我们所有人给我拿下！住手！刘先生可是龙哥的座上宾。你们动他，就等同于跟龙哥过不去。这小子是刘家小儿子
当年就因为刘家灭门，他四处逃窜，现在回来怎么可能跟刘哥有关系？现在就跟我走私。出什么事我不管。你要不还是先走吧。田刀哥看起来真的生气了，我们斗不过他的。你现在知道害怕，你俩一块出去睡，那就放个牛。我家的女人，你也敢出言挑衅？小子，整个明海，除了龙哥和四大世家，我把谁放眼里？你们上，给我弄死他！出什么事我我。除了龙哥和四大世家，我把谁放眼里？给我弄死他！出什么事我我。蠢货！竟敢对刘先生动手？难道你不知道刘先生是我的至交好友吗？谁给你的胆子？孟凡，你可是明海的地下皇帝，你跟这毛小子交朋友，不会太没有档次的。天刀，你住手！刘先生的实力深不可测，我打死你！龙哥此举也太不把我周家放心上。周成，你怎么来？你也配管我的闲事？我是不敢管。但是周家家主的话，你能不能？战神楚无道到来在即，如果你聪明一点的话，不会在这个时间段闹这么大的事。要知道，一旦那个战神到来，第一个遭殃，可是你。战神楚无道，没错，你不是一直护着这小子吗？没想到，可动打破，得罪了明海战区和四大世家。楚无道现在就在来的路上。七日之后就会到达周家，而我周家家主会亲自接见。你小子不是天天嚷嚷着要灭掉周家吗？七日之后，你敢来吗？你小子不是天天嚷嚷着要灭掉周家吗？七日之后，你敢来吗？我有什么不敢的？我很欣赏你的勇气，希望你到时不要反悔，我会让你的妹妹求着我。我这人有个习惯，就是从来不报隔夜仇。哎，你慌什么？不就是一个战神楚无道吗？刘先生，这种话可不能乱讲。战神楚无道乃是四大战神之首，他所到之处，一切地下势力、邪恶势力都将被铲除。我怕我……哎，你也算不上什么邪恶势力。在明海，只有曾经灭了我刘家的人，他们才是该死的。管他什么战神天神，一切想要阻挡我复仇的人，都活不了。兵哥，他说的那个楚无道，我怎么好像在哪听过？你这么说，我好像有点印象。战神楚无道，如果你好好待在战神殿，我还真奈何不了你。可惜，你非要从战神殿出来，那就怪不得我了。管他什么战神天神，一切想要阻挡我复仇的人，都活不了。战神，您这次的伤为何如此之重？说来话长，我需要一个安静的地方养伤，所以你们明海的事情只能暂缓。没关系，你好好养伤，其他的事儿交给我。七日之后，我的行程不变，但是你要帮我打下一个人。一个人，没错，这位前辈与我有救命之恩，你去准备一份大礼作为答谢。好的，没问题。不过您儿的名字叫……我们管他，咱们回家，让林霜姐姐给你做饭吃。林霜，林霜姐姐是谁？这位前辈好像有一个叫做林霜的朋友，或者是女人。他家应该住在桥北区。桥北区。曾经红极一时的刘家，不就是那一块吗？自从刘家落败以后，那里现在已经变成一片迷迷窟了。能够就主战神的存在，怎么会出生在那里呢？这位前辈与我有救命之恩，你去准备一份大礼作为答谢。吴先生，您的公司已经让天刀全部让出来了。不过，因为周家的施压，在整个明海，没有人敢跟您合作。他周家就有这种能力？刘先生，你有所不知，在整个明海的商业圈，周家几乎一手掌，除了商会会长，几乎没有人敢武力了他的脚。现在公司已经到了岌岌可危的地步，要是再没有新的订单进来的话，恐怕吃不了三天就得破产。三天？那我们需要多少钱呢？<笑>多少钱？
以你们公司现在的情况，至少需要一个亿的合同，才能盘得活。你来这里做什么？这里不欢迎你，滚出去！滚出去！那你们刘家最后那点资产，恐怕都要被破产清算了。住手！上次打埋够是吧？龙哥，您就消停，说不定呢，现在楚战神就在明海，正在暗中监视着你。一旦你有什么不悦的行为，他便有十足的理由。所以，你到底来做什么？很简单，我是来帮你们的。既然明海的富商们都不愿意与你们合作，但我周家大度啊，我愿意让我们周家给你们刘家化干戈为玉帛，我给你们订单。你这个坏蛋，你又打了什么主意？有什么条件，快说。果然啊，跟聪明人做交易才有意思。很简单，我只要你们公司。每年八成的分红和百分之五十一的股份，这和直接把公司送给你们有什么区别？你滚啊，哥，我们把他赶走吧。先别急着赶我走啊，以你们公司现在的情况，最多只剩三天。三天之后，你们要是接不到订单，就得破产了。到时候啊，别说是两成的分红，怕是连一毛钱也没有。三天之后。你们要是接不到订单，就得破产了。堂堂的刘家小少爷，竟混到这步地步，真是令人唏嘘。先生，受不了了，你要把他赶走吧？你们还能打吗？还能打有个屁用啊！在这个社会上，只要是钱和权，你们有哪样能跟我斗啊？嗯，怎么，你改主意了？愿意跟我合作了？只要你答应我的条件。我保证，你们公司肯定能活。你就这么确定，我拿不到这一亿订单？就凭你，刚刚逃亡回来的费，在明海无根无底，谁会跟你合作？再说了，有我周家拦着，谁敢跟你们合作？<笑>敢赌吗？赌。如果我三天之内做到了怎么办？赌就赌，你三天之内要是能拿下一个亿的订单，我周成七日之后。就在楚山神面前肆意而死。好，你记住今天说的话啊，先生，我们去哪里啊？当然是去寻找合作了。先生，我们去哪里啊？当然是去寻找合作了。谁呀、啊？你找谁？请问一下，林三林姑娘住这儿吗？她姐姐，她住这儿，不过她现在不在家。好像是去天阶集团了，说是谈合作去了。谢谢，你好好跟着，等我呀，把那个黄脸婆离婚之后，我就娶你。张董事长真是好性子啊，不知道张太听到没？你们是从哪来的啊？进来了连门都不敲，你们好大的胆子！保安呢？保安呢？别谈了，你是说楼下那些吗？不堪一击，顺手让我解决。好啊，你们在明海这个地方，居然还敢胡闹，我看你是在找死！你等着啊，我这就打电话给明海战区的张队长，别恶霸，等着被抓了。喂，张总，我来呢，在跟你谈生意，你要干什么？还记得城北我留下那个办公楼吗？已经很久没动工了，再这样下去。恐怕连工钱都花，那请你帮手。你们天阶集团不是刚好和项目要合作吗？我当是谁呢？原来是刘家那小子。不过我凭什么跟你合作？你刚刚闯进我公司，打伤了我的保安，我没把你送到稽查局里，已经算是对你仁慈了。还想要合同？<笑>只要你愿意跟我合作，我愿意让你七成的东西。别说是七成。就算是十成，那也不可能。你们刘家的工程已经被周家给轰没了，任何一个敢和你们合作，今后都会失去来自周家的所有订单。难道你刘胡兵的面子，周家还大吗？<笑>你们刘家的工程已经被周家给轰没了，难道你刘胡兵的面子，你周家还大吗？一点合作的可能性都没有，不可能。除非啊，你跪下来求我。你别太过分了。
。哎呀，堂堂刘家大少爷，混到这份上，可真是够凄惨的。怎么样，刘先生，还不愿意帮我们吗？我们周家开的条件可是足够大的了，干得不错。周家呢，正好有一个明海游乐城的项目，就交给你了。谢谢周老少爷，这些啊，都是我应该做的。<笑>看到了吗？这就是周家的能量。你一个刘红斌，拿什么？就凭你那匹夫之勇，七日之后，我会让你欠我的，通通还。然后，我要让你知道，最痛苦、最悲惨的事。莫过于落到我的手上。是的，周少爷，这小子呀，就是个孤儿，一个曾经被追杀逃窜、你离开明海的废物，在周家的面前也只能跪地俯首。我等你七日之后来杀了。你，你竟敢！打你这种人渣，你脏了我的手。你说，你走。打你这种人渣，你脏了我的手。你说。刘红明，你还敢在明海的地界行凶？你以为龙哥全家会保你一辈子吗？张队长，你终于来了！这小子他无法无天，根本不把明海的规矩放在眼里，不把明海战区放在眼里，甚至不把战神殿放在眼里。你必须把他带走。刘红明，我说过，你再次亲手把你带回战区。现在看来，我找到了一个很合适的理由。拿下。哟，这么热闹，还夸你？张队长，你怎么在这儿？哟，这不是周家周少爷吗？谁把你打成这样？黄会长，你今天怎么有空还要跑这里来？来来来，你请坐，请上座。周少爷，怎么回事？黄会长是这样的，这小子呀是刘家的人，今天突然闯进我公司，非要让我托他们爷爷的一个什么合作的项目，我不肯。他就把周公子打成这个样子，还有这种事？这小子确实。不过嘛，我今天来是找一个人，没工夫搭理你，你们自行解决吧。我今天来是找一个人，没工夫搭理你，你们自行解决吧。好的，黄会长、张队长，那你们就把这小子带走吧，免得污了黄会长和周公子的眼睛。拿下。你不能试试。你们谁敢动刘先生一根手指头，我就跟你们拼命！就他们这群废物，根本是好人。不知好歹的你，凭我明海战区动手，你一个女人打住吗？林双是吧？有一个赌鬼老爸，高中没有毕业，一直在明海打工，之前租了刘家的老宅。你怎么什么都知道？我早就把你调查的一清二楚了。一个没身份、没背景的丫头。为什么老会掺和这个危险人物的事情？林双妹子，我劝你啊，还是你一个人安逸。他呢，就是个天煞孤星，迟早的克扰。不如跟了我，带你逍遥快活一辈子。胡扯！哎，周公子，张队长，我把这个女人带走，你们呢，把这个小子带走啊。你是林双？我是，请问您是？听说那位救了主战神的存在，似乎和林霜关系很好。现在说不定那位就在这里。这群蠢货，怎么敢对这个小姑娘动手？黄会长，您不是说不插手这个事儿吗？没关系，黄会长，无非就是一个毛头小子和一个飞剑的丫头而已。我自己啊，能搞定的。你知道他什么人吗？林小姐，你家大人对主战神有救命之恩。楚山神特意派我前来道歉。楚山神，黄会长，你一定搞错了吧？这个丫头她就是一个卑贱的丫头而已，她爸还是个赌鬼，这身后哪有什么大人呢？你个白痴！楚战神还能说谎不成？不敢，不敢。林小姐，楚战神说你家大人仗义相助，特意派我来送一份薄礼。明海商会以楚战神名义送上价值三亿的合作合同一份。送明海至上名都豪宅一座，送无价之宝海洋之心项链一条。林小姐，这些礼物你还喜欢吗？我哪里认识什么楚战神啊？我也认不得这种厉害的人物啊。难道是？我
不可能。刘先生虽然实力强大，但是和主战神相比，应该还是有一定差距。我哪里认识什么主战神啊？难道是？多谢黄会长的美言。既然如此，那我就替我的侍女先收下。你上的是红点心，别以为你是林小姐的朋友就可以胡言乱语。我告诉你，这些礼物。可是楚三国送给林小姐背后大人，你也配收吗？你们口中的战神，在我眼中，不过与凡人无异，有什么不能收？你竟然侮辱楚战神，找死！王会长，刘先生是我的朋友，你就别为难他了。我看在林小姐的份上，饶你。林小姐，这些礼物你还满意吗？那就麻烦您在大人物方面多美言我几句。好，我会的。那就谢谢林小姐，没什么事的话，先走。今天你惹怒了林小姐，如果不把林小姐顾好，以后我们相互任何事情，你都不要再参与。林小姐，麻烦您行一好，能不能跟黄会长那边多说几句我的好话？你不是想要合作吗？我可以给你订单，以后我们天阶集团的所有订单都和你们对接。你看行不行啊？那好吧。以后我们天阶集团的所有订单都和你们对接，你看行不行啊？记住你说的话，我如果三天没破产，那么七日以后你将在周家自缢而死。如果不遵守约定的话，我将亲自上门去。你不要太嚣张了，还索命呀！你以为楚战神真的会为了一个小妮子跟我们周家作对吗？更何况是你！七日之后便算了。什么？你没有见到那位存在，只见到林霜小姐？没错，楚战神。我见到林霜小姐的时候，看她被欺负成那样，她背后那位存在并没有出现。您是不是记错了呀？不应该呀、啊！当日那位前辈气势恐怖如此，我怎么会？这样，你去邀请林霜小姐出来，如果她愿意出来的话，就一定会愿意见。至于地点了，就约在玄门拍卖行。拍卖行？最近没有什么可拍卖的东西，会不会太无聊了？他会不会？那就把你珍藏的龙凤天骄图取出来，这图可是连龙国诸位战神都十分感兴趣的绝世珍品。如果那位感兴趣的话。就一定会出面。好，听你的。那就把你珍藏的龙凤天骄图取出来。如果那位感兴趣的话，就一定会出面。龙凤天骄图将会被拍卖。刘先生，你这么激动是做什么？云霜姐，你不知道这龙凤天骄图是我们刘家的传家宝。但自从我们家没落以后，这幅画就流落在外了。我本以为再也见不到他了，没想到还有机会能把他拿回来。哥，这幅画已经拍卖价格一定很高的，该怎么办呀？该死，我真是一分钱难挡一分刀。周少，你怎么有兴致来参加这个拍卖会啊？我就是来看看某条败家之犬求而不得的样子。还记得上次刘家那小子得罪我们的事吗？我怎么可能轻易放过他？这次拍卖的就是他老刘家的宝贝，而且他一定会来。我就是想让他看看自己老刘家的东西落到别人手里是什么感觉。这是英雄所见略同啊！就是想让他看看自己老刘家的东西落到别人手里是什么感觉。让开，别挡着路，我还得参加拍卖会呢。你小子真敢！我为什么不敢来？我刘家自己的东西，我不把它拍回去，难道留给你们？<笑>拍回去，你都穷成什么样了？你要拍？为了拍下这幅《龙凤天骄图》，我们周家准备了二十亿的资金，就是为了防止他被一些乱七八糟的人拍走。周成，你不要太过分了。刘冰儿小姐，如果这《龙凤天骄图》对你真的很重要的话，我也不是不可以让给你们。只要你愿意的话，今晚来陪我，七六八三号房，等你啊，周成。我看你小子是记吃不记打是吧？要不要我再帮你搏斗搏斗筋骨啊？刘洪斌，这里可是玄门拍卖行
，这可是楚大人建的玄门拍卖行，没有人敢在这里动。你想破戒吗？刘洪兵，看看周围这些守卫，都是宗师级别的，你能打得过哪个？刘洪兵，你若是今天敢动手，明天我一定会让你出现在明海战区的监牢内。刘先生，我们还是稍微低调一点。刘洪明，你若是今天敢动手，我一定会让你出现在明海战区的监牢内。我今天还有要紧事，懒得跟你们一般计较。我们走。就这口气，还以为他真的能拍下来呢。杨队长，请随我来。你们对天字包房什么时候开放？据我所知，这天字包房是只有在战神心里的时候才开放，他一次性开两间。我们要说，除了楚战神以外。还有另外一个战神也来了明海。楚战神今天特地为瑞特开设一间天字包房，能够让楚战神这么接待的，怕是也只有另外那个战神了。刘红军，这是你该来的地方，这里可是包间，只有在明海有一定身份地位的人才能进来。你以为你现在的刘家还是当年的刘家吗？有人请我来，我为什么不能来？吹牛都不带打草稿的。这可是天字包房，只开放给战神级别的人物。你，刘洪斌，算什么东西？老、哦、孙有问题吗？你，这小子脑子傻了吧？这要是得罪了房间里那个大人，怎么死的都不知道。这是你该来的地方吗？我为什么不能来？你，刘洪斌，算什么东西？明海战区张秋云。恭迎楚战神，不必。看来举办此次拍卖果然没有错，明海各地名流基本都有到齐，想必那位也不会错过吧。楚战神，您说的是哪位人物啊？能引起您如此重视？不该问的不要问。是，楚战神，天子一号包间刚刚有人进去，想必就是您要招待的那位贵客吧？哦，太好了。我就知道这位前辈不会错过。嗯，你很不错。你是明海战区的人？是。既然如此，你们明海战区就在此地充当保安吧。多谢楚战神抬爱，晚辈一定尽心尽力。小子，私闯楚战神为贵客准备的包间，等死吧你！小子，私闯楚战神为贵客准备的包间，等死吧你！楚道贵爷先生，当日救命之恩，小事罢了，回首剑诀，不必谢命。先生此次来，也一定是为了《龙凤天骄图》吧？没错，《龙凤天骄图》对我来说非常重要，是我父亲留给我的唯一遗物。只是这些年受奸人所害，遗失在外。什么？以先生的能力，居然有人害您？你与我说，我这就助他九族。无妨。奸人的事情我自己会去解决，只是这幅图，先生您放心，这幅图必然是您的，没有任何人能抢走，我这就去安排。记住，本次拍卖会最后送宝必须是天字一号宝箱的，万一有人出价更高怎么办？我告诉你，就是有人出一万亿，这幅图也必须是天字一号宝箱这位先生。明白吗？明白明白，楚战神，我这就去办。就是有人出一万亿，这幅图也必须是天字一号包厢这位先生的，明白吗？这个藏品的起拍价呢是两个亿，每次起拍价呢不少于两千万。两亿四千万，三亿，三亿，这边出价三亿，三亿六千万。嘿，张大队长，您的人怎么开始维持现场秩序了？你懂什么？你还不知道吧？现在战神楚无道。也在这个拍卖行当中，而且也是他让我接管这里的秩序的。楚战神来了，没错。而且，刚刚刘洪兵那个小子溜进了楚战神为贵客准备的天字一号包房当中。这小子居然这么蠢，那想必此时此刻他已经死在那位大人手下了。那是自然，楚战神怎么会放过那个愉悦的狂徒？好小子！想当初你口放豪野，如今怎么也想不到自己会栽在这。可惜呀、啊，没有死在我的手里。
，这个刘洪斌屡屡放我林海的秩序，过了今天，我一定亲自带人抄了他刘家宅子。过了今天，我一定亲自带人抄了他刘家宅子。刘先生，刚刚出去那个人是谁呀、啊？看起来气势很不凡啊。微不足道的小人物而已，没必要放在心上。我继续问，哥，你干嘛总是欺负林双姐嘛？林双姐那么漂亮，放在外面怎么说也是个万人迷的角色，怎么到你这儿就跟个侍女一样？她就是我的侍女啊！可我喂点吃的你就不满意了？那要是今后跟我陪床，你不得从楼上跳下去？冰儿，你就别埋怨刘先生了，我是自愿的。哼，你就惯着他吧。我收起你的表情啊。哥今天准备给你一个惊喜，什么惊喜？哥准备用一块钱买下龙凤天骄子。别开玩笑了，哥，一块钱怎么买得下龙凤天骄图嘛？别开玩笑了，哥，一块钱怎么买得下龙凤天骄图嘛？刘先生，我知道你对于想要和刘家至宝这件事情非常的执着，但也没必要太放在心上。以至于憋出病来。你误会了，这种事情不至于我得病。哥，那你是什么意思呀？今天来参加神门拍卖会的不仅有周成、赵天刀，还有那个女队张秋云呢。他们一个个可都是资金雄厚的主，我们是抢不过他们的，更何况是一块钱。山人自有妙计。先生，你有什么妙计？求求您告诉我吧。好啊。你亲我一口，告诉你，仙人讨厌。本次的镇场之宝龙凤天骄图正式出场，此物只因天上有，人间难得几回见。这个藏宝呢，想必我说出它的上一位主人，各位就知道它的价值在哪里了。这个藏宝呢，是曾经林海衰落世家，以及收藏藏品最为丰富的刘家的镇族之宝。刘家大名就不用多说了吧。一个落魄世家有什么好说？赶快收藏，一起来价，今天他一定是我的。是啊，是啊，快报起拍价！看来各位呢对此藏品都志在必得。那么此藏品的起拍价为五个亿，每次加价不得少于两千万。现场之宝龙凤天骄图起拍价为五个亿，每次加价不得少于两千万。五亿两千万，切，少加一起，给你打个样，六个亿。我今天一定要拿到这个龙凤天骄，我就让他像我的小儿子跪在地上去。哥，赵天刀实在太过分了，居然讲出这种话来。放心，哥一定会让他付出应有的代价。刘先生，我们这一次带了多少钱来呀？这一上来就加到六个亿，我们能拿出那么多钱吗？这次，我只拿了一块钱。一块钱？哥，我求您别胡闹了。胡闹，等会你就知道了。今天，哥一定要用一块钱，把咱家的龙凤天骄图给买。哥，你，你这简直就是拿咱们刘家的宝物当成玩笑。不如咱们打个赌怎么样？如果我做到了，你去给哥寻个嫂子就行。哥，你讲话真是越来越不靠谱了。好，我答应你，就看你能不能做到了。天字一号房，一块。天字一号房，一块。哪个混蛋敢在玄门拍卖行闹事？我去把这个闹事的赶走，人家交给我这么重要的任务，我不能让他失望。我说一块钱，还有人出价比我高吗？张队长，这人太嚣张了，我跟你一起去把他拿下。张队长，这声音好像是从天字一号包房传来。天子一号，就算是天子一号，就算是贵宾，想一块钱就把龙凤这条图拍走，你们谁愿意？如果是天子一号那位贵客想要强取，以我们的身份，很难拦得下他。那是你们所。刀哥。楚战神。按照那位仙人说的去办，明白，楚山神。楚山神
，按照那位先生说的去办。明白，陈先生。前门拍卖行价高者得，闺女还做不做了？刀哥，不要再说了，小心惹怒战神。你怕他干什么啊？这有什么好怕的？我就不相信了，对于一个什么大人物啊，那亲手毁了自己打造的前门拍卖行吗？甚至……房间里，拿下。怎么了？怎么了，这？公然侮辱战神请来的大人物，我看你有几个脑袋能掉？主战神还没说话呢，而且你敢一块钱就把罗宋天梁带走，这不是在侮辱玄门拍卖行吗？住口！给我把这个人带下去！竟然侮辱战神请来的大人物，死罪！刘爹爹，我错了，我叫你再给我一次机会，王经理啊！王经理，上面那位究竟是什么大人？主战神，这么大的面子！哎，来不及！我阿说，这事情你就不要再讲。至于你跟他闹的，你送金高子什么的，我不会想。至于那个你送金高子，是个大人物。什么？可是这个声音的主人，我怎么感觉这么熟悉？不，不可能，绝对不可能是那个小子。至于那个你送金高子，是个大人物。什么？不好意思，各位，刚刚得到战神的旨意，本次拍卖会的藏品将于一块钱出售给天字一号房的贵客。居然真的用一块钱就买到了压轴宝物，哥，你是怎么做到的？楚战神竟然真的听你讲话！我说了，山人自有妙计。走吧，我去领藏品。你怎么回事？走。庄姐姐，你什么时候这么主动啊？那那我先出去了。走啊。哟，刘明，你居然没有死！我非就没有死啊！你擅闯了楚战神为那位大人准备的天字一号包房，那位大人居然没有弄死，真奇怪啊！哦。你肯定是用了什么下三滥的手段，蒙骗了那位大人。哦，不对，我看你呀、啊，应该是在那位大人来之前逃跑了。想走，没那么容易。啊、你干嘛呀，周成？你是挨打没挨够是吗？你擅闯天字一号包房，差点惹怒那位大人。我要亲自拿下你，把你带到楚战神面前问责。说的是，刘斌。我告诉你，你别以为你很能打这个天下，你再能打，你打不过楚战神吗？你别以为你很能打这个天下，你再能打，你打不过楚战神吗？我劝你啊，还是束手就擒。这样呢，我也能看在我们周家跟刘家这么多年交情的份上，替你跟楚战神求求情。你算是个什么东西，还替我求情？刚才你也看到了。那赵天刀，仅仅是得罪了大人一等，那位大人就把他给处死。而你，闯了那位大人的包房，你觉得你还有活路吗？我想活，谁能杀得了我？放肆！告诉你，你刘洪斌在我周城里不过是个行走的傻子，只要缉拿了你，说不定就能得到楚战神的青睐，到时候我们周家。就能平步青云，而你不过是周家的垫脚石罢。给我上！只要缉拿了你，说不定就能得到楚战神的青睐。给我上！这也是玄门拍卖行，你竟敢动手！你不想活了？我我这就去叫王经理过来。是谁在这撒野呀？楚战神的威名没听说过吗？王经理。就是这个家伙，擅闯天字一号包房，我正要缉拿他，给楚战神问罪。哼、啊，小子，他说的是真的吗？你真敢来天字一号包厢啊？没错
。你，你还敢承认？你知道吗？就是因为你，差点害死我。如果这件事要让楚再臣知道的话，你我的脑袋都不保。来人，拖下去，砍断手脚。愚蠢又不自知。双儿，丁儿，你们往后退，别一会儿血溅你们一身。来人，拖下去，砍断手脚！愚蠢又不自知、啊！你敢打我？玄门派暗行，他没人敢打我！你们这群三奸野犬，看来这玄门派暗行也不过如此。小子，你确定跟我们玄门派暗行为敌了？我必须要在楚三神那边揍上一本。那我就随时恭候了。好，好，好。都是做，我说你没事吧？哎，他怎么了？废物！唐经理，咱们就都让他跑了。他刚才的行为，可是对玄门派那行最大的侮辱。急什么急？过几天就是你们周家宴请楚战雄的日子，到时候你亲自参他一。那小子不是扬言要灭了你们周家，倒是要看一下这怎么灭。黄经理，好大的智慧啊！就怕那小子到时候不敢来。嗯、哎，他会。那小子不是扬言要灭了你们周家，我倒是要看一下他怎么灭。顾总，这个今天没接，您看一下。顾总，别闹了，这今天文件您签一下。小的废话，怕。要不是你长得和刘冰儿那个女人有几分相似，你觉得我会看得上你？路上，是假的就是假的，哪有真的好？周少，你们周家不是正准备着楚战神接待的大事吗？怎么有空跑到我这儿来打扰我的兴致？我这次来是要跟你商议一个事，已经关于你的。哪事？别卖关子。你不是一个很喜欢刘家那个丫头吗？我这是把她弄过来，给你把玩。那丫头长得确实不错，但是听说她哥哥最近多，她哥哥可是个狠。回到明海之后，听说已经得罪了多方势力。这种狠人，我们陆家不太想招惹。陆正，你到底是不是明海的纨绔子弟之一？那个刘洪斌，不过是条败走的丧家犬。就算他来了，很可能。实话告诉你吧，我在周家招待楚战神的战神宴上，已经商量好了对付他的计策。只要他敢来。那你为什么还要谋这种福利给我？要怪就怪他屡次得罪我，死他肯定是要死的，但是我不会让他死那么痛苦。周少，哎，还是你也险呐、啊哎！<笑>那你为什么还要谋这种福利给我？要怪就怪他屡次得罪我。周成，你你说好的，只要我今天来和你喝这次酒，你就饶了我哥，还帮我哥在楚战神面前说好话，你不会食言吧？放心吧，妹子，只要你喝了这酒啊，我指定不为难你哥。只要你喝了这酒啊，我指定。哎，冰儿去哪儿了？
他怎么没在家？我不知道，我真的不知道。快说！冰儿说他去找周成了，他担心周家真的会跟楚战神告状，所以他想要去求周成放过你。喂，你怎么不拦着他？怎么样，这小女，看起来真带劲，怪不得她的蠢货哥哥要护着她。周成，你们你们要干嘛？当然是借你教训一下余生的哥哥了。他那么小，要是知道自己心爱的妹妹被别人欺负了，该有多难过呀！无耻！陆少，这里就交给你了，一定要好好的完成。但是人不行，后悔。放心吧，他越是挣扎，我就越是幸福。救命！救命！救命了！救命了！救命！救命！救命！救命了！救命了！救命！救命！救命！谁他妈被动敢碰？你活腻了啊？你他妈就是刘洪斌啊！你他妈也敢打我？小兔子！别打了，求求你别打了！给我一个合适的理由。周成都是周成干的，都是周成绑架你妹妹，跟我没有关系，该说的我都说了。还有呢？还说要在战神夜上对付你。哥，错了，从今以后不许再欺负我。嗯。混账！刘洪兵这个小畜生，竟然废了我儿子的命根子，我一定要杀了他！陆叔叔说的是，这小子真是越来越放肆。要不是我下人及时救下了陆少，说不定现在陆少连命都没有了。区区刘家余孽，竟敢如此狂妄，害得这儿现在成为了植物人。生不如死，不杀他，我陆无德誓不为人。陆叔，正好几天后，我们就要对付这个小畜生，不如……陆家也一起，还用你说？对付这个小畜生，算我陆家一份。现在，我们就等着战神府道来主持公道了。老夫周世强率众人恭迎楚战神。都起来吧。老夫陆家加入陆无德，拜见楚战神。嗯，起。老夫周世强率众人恭迎楚战神。兵哥，我还是回去吧。楚战神就在里面，你这不是让我白白送死吗？不是你怂什么？不就是一个小小的护国战神吗？至于吗？小小的护国战神？哎呦，兵哥啊，咱们龙国一共才有四位护国战神。像他那种大人物，可不是我这种小人物能够媲美的。行了，别废话，我今天来可是来灭周家的。你要是怂，就待在外面。都别客套了，我时间紧迫。那个叫什么龙哥的，现在在哪儿？回战神。那个龙哥现在就在刘家的办公室，他知道您来了，一步都不敢出来。我们的人一直盯着呢。刘家。是啊，战士大人，龙哥现在投靠了个叫刘洪斌的家伙，真是越来越无法无天了。前段时间拍卖会上，他竟然闯入天字一号保管内，放肆了！你说的可是真的？我们怎敢欺瞒战神大人？而且这个刘洪斌可谓是狂妄至极，他放出话来，就在今天要杀我周家满门。他甚至说，战神殿的四大战神都是些蝼蚁一样的东西。是啊，战士。不仅如此，那个小畜生昨晚还废了我的儿子，种种罪行
，竟然是说都说不完。大胆！龙国境内竟然有如此恶贼，我要亲手杀了他！战神大人神威盖世，有您在，明天一定能够得到安宁。周家人呢？还不滚出来受死？刘斌，这是刘斌的畜生来了。周家人呢？还不滚出来受死！刘斌，这是刘斌的畜生来了。刘明，楚战神在此，我劝你乖乖就擒。你胆子倒是够大，来给楚战神请罪的吗？不可惜，来晚了。臭小子，楚战神在此，还不快快跪下受死？只不过，如果你愿意要把妹妹献给我的话，我倒是可以留你个全尸啊。猪狗一般的东西，打赌输了。就想赖账，今天我就让你知道什么叫做生不如死。<笑>本少爷就是要耍赖，怎么样？你个废物，能奈我何？小畜生还盖我嘴硬，昨晚你废物儿子接着杀了你！<笑>其实当年的刘家一孽，竟敢在此口吐狂言，老夫这就送你去见你们的爹妈！来呀，杀了他们！混账东西，全他妈给我住手！啊！混账东西，全他妈给我住手！战神大人，您这是，您不是要杀了他们吗？信不信我先杀了你？你们好大的胆子，这位刘先生乃是我的救命恩人！这怎么可能？刘先生，我实在不知道他们竟然是您的仇人。为了弥补我罪过，请让我亲手杀了他们。我靠！原来兵哥竟然如此强大，而且还是楚无道的救命恩人。早说老子还怕个鸟啊！不用了，今天是我和周家的私人恩怨，我要亲自过去。那好吧，一切听从刘先生的意愿。明海战区人听令，所有人全部给我退下。是。刘红兵，没有楚大臣帮你，我看你还怎么报仇！我，我亲手杀了你！师兄弟，放过我，不要杀！师兄弟，放过我，不要杀！好可怕的人物，此人绝对是我见过最可怕的人物，没有之一。只不过此人的手段，我怎么好像在那里见过？难道是？甘薇先生。可曾去过幽冥监狱？你怎么知道？难道您就是那位佣兵之王？原来刘先生是那位。三年前我也曾去过那里挑战您，只是当时还没有看清您的样子，就被您一拳打出了监狱。有这回事吗？我早就忘了，可能当时还不太清醒吧。既然事情都已经了结了，我也该走。刘先生，且慢。怎么，还想跟我打一架吗？刚好我这筋骨还没有舒展开。不敢不敢，我哪里是您的对手，只是有一件事情想麻烦刘先生。什么事儿？这么神秘？刘先生可曾听说过天神剑？你是说那个西方最为强大的神秘组织？刘先生可曾听说过天神剑？你是说那个西方最为强大的神秘组织？没错，当时追杀我那个大胡子。其实就是天神殿四大护法之一，在他之上还有九大天神，实力深不可测。这么多年来，一直想对付我龙国，我战神殿也是被他们打压的。你们战神殿这么弱，连个护法都打不过。我当时受了伤，他又偷袭我，如果是我巅峰状态下，最起码是五五开。你该不会是想让我去帮你们对付天神殿吧？我可没那么蠢。刘先生，您可知抓你去幽冥监狱的他的背后到底是谁？难道就是那个天神殿？你可不能骗我，否则后果会很惨。在下绝对不敢欺骗刘先生，这件事只有我战神殿四大战神知晓。跟您说这些，其实也是违反了我战神殿的规矩。好，我可以帮你，不过你应该知道，这个世界上没有免费的午餐。好说。只要你愿意帮助我龙国，并加入我战神殿，您就是我战神殿的龙神大人
，地位至高无上。我龙母上下一切皆以您为尊。你倒是打了一手好算盘，想把我绑在战神殿的战车上。不过，仅凭你一人，恐怕难以抉择这么大的事吧。刘先生，请放心，我这就会战神殿商量此事，三日内必定给你一个满意答复。只要你愿意帮助我龙国。并加入我战神殿，您就是我战神殿的龙神大人。兵哥，兵哥，生意上的事你就放心交给我吧，我保证不出一个月，我肯定让你的生意产值上涨不止十倍为止。你小子是不是有事求我呀？有屁快放，别在这碍眼。兵哥可真是慧眼不聚啊！其实也不是什么大事，我就是想让您在战神面前跟我说几句好话。别让战神殿天天盯着我了，我是真的受不了啊！就这点事啊，等我加入战神殿，成了龙神以后，到时候再跟你说。加入战神殿，什么龙神啊？我操，兵哥，你竟然要成为战神殿的龙神了！那你以后可千万不要忘了小弟我，以后我的钱就是你的钱，你的钱还是你的钱。<笑>你是真能拍马屁，行了。没事，赶紧滚吧。好嘞，兵哥，我这就滚。哎，对了，兵哥，还有一件事，就您前段时间不是刚灭了周家吗？不是，你有什么事能不能一口气说完啊？就是我本想把周家的资产全部拢在您的手下，但是其他三大家族联合起来把这些资产全部抢走了，那些该死的混蛋！什么？你是说钱家也掺和进来了？呃，是的，据说是。钱家管家李九的主意，钱森前段时间遇袭，据说到现在还没醒呢。钱森前段时间遇袭，据说到现在还没醒呢。还是你聪明多背，想到用这种方法慢慢拿下钱家，避免打草惊蛇。讨厌，人家还不是为了你。要不是为了帮你后爸吃掉钱家，我怎么会嫁给他？我们还用再这样偷偷摸摸的吗？我们两个青梅竹马这么多年，要不是这老家伙……我不管，我就是为了你，你可要好好对我。还好他现在昏迷不醒，钱家马上就是我们的了。放心吧，等我们彻底掌握了钱家，然后等我过完城。去把你娶进门，好吧，我等你风风光光把我娶进门，这个废物就让他再多活几天吧。妈，我醒了。竟然联合了李九，想要夺我们钱家的财产，我现在还不能行动了，一切只能靠你了。什么？那我现在该怎么办？现在全家上下的人都被马小及李九的人给扒空了。这样，你现在马上走，去找一个叫刘红兵的人，只有他才能救我和我们钱家。去吧。去找一个叫刘红兵的人，只有他才能救我和我们钱家。哥哥，你说的是真的吗？冰儿，你是我最好的闺蜜，我能骗你吗？哥，你就救救朵朵吧。我本来还想把朵朵介绍给你的，她可是我们学校的校花。确实，确很美。只要您愿意救下我父亲。你说什么我都答应你。好了，别哭了，我答应便是。刚好我也准备收拾那些藏品，这几个世家没一个好东西。啊，当然，你父亲还是不错的。前段时间我还跟他做了个生意。可是钱家现在上下都被控制住了，想要救人恐怕很难吧？有了，过两天就是马小荣的生日了，他肯定会大肆操办。到时候，其他世家的人也都会来，这是个机会。看来胸大的女人也不都是无脑吗
过两天就是马小荣的生日了，到时候其他世家的人也都会来，这是个好机会。今天是我家夫人寿辰，请各位家族上座。未来贤婿，事情准备的怎么样了？放心吧，岳父大人，一切尽在掌握之中。钱家马上就是我和小荣的了。等今天一过，我就送钱森那个废物上西天。好，只要我们钱家的产业统统吞并了，再联合起来，往后的日子，我们一定能在商业上彻底打垮那个小畜生。我一定要亲自为我父亲。还有儿子报仇，富家家主，请放心，他不过是区区一介莽夫，怎么和我们几大家族相提并论呢？你放心，你就等着他跪下来求咱们吧。不喝了，不喝了，就闭嘴，臭小子，别到招待贵客，滚！有人刚才救走了钱生，什么？什么？没用的东西，这么大的事不早说。是林可可不让我说的。闭嘴！不喝了，不喝了，就闭嘴，臭小子！有人刚才救走了钱生。什么？什么？马小荣啊，马小荣，真正偷人的应该是你吧？谁这样胡说八道？给我滚出来！你怎么还没死？你也太不要脸，竟然跟李九通奸！还勾结了马家要谋害于我，啊！要不是有刘先生，我真被你给毒死了。钱家众人听令，陈森，你不会还以为你是秦家家族吧？蠢货！对，钱家众人听命，刘洪明挟持家主，罪不可恕，给我拿下他们！不好了，刘大哥，他们这么多人，该死！龙哥的人怎么还不到？这次真的完了。钱先生，记住你说过的话，等事情结束以后，让朵朵做我女朋友。刘先生，这都什么时候了，你你还有心情说这些？等事情结束以后，让朵朵做我女朋友。你还有心情说这些？刘大哥，我知道你身手不凡，只要您能带我父亲逃走这里，只要我还活着，你说什么我都答应你。还是我家走的。走，走，走，走，走！别过来，我错了，对不起。错了，这女人毕竟还是你的老婆，你自己来处置。好，刘先生，您真是太烈，以后我钱家必定马首是瞻。哇，刘大哥，你太厉害了，简直比战神殿的人还要厉害呢。别的我不知道，反正战神殿的人都不怎么样。别的我不知道，反正战神殿的人都不怎么样。斌哥，您今天可真牛逼。不愧是龙国第一高手，小弟我啊，算是彻底被您给折服了。别拍马屁，我让你办的事儿办的怎么样了？放一百八十个心，如今三大家族的高手都被您给解决了，如今整个明海的产业都是我哦不，都是您的了。啊，对了，张秋云那个小妮子最近没找我们忙。嘿，就她，以前主要是畏惧战神殿。区区张秋云，我早把他给抓过来，给您当暖房侍女了。那感情好啊，一会儿你就去办。嗯、呃，这刚刚不是你说的吗？好,好，小的尽量。在下张秋云，恳请刘先生一见。哟、嗯，哟、嗯，张大美女，来干嘛呀？不会又要进拿我归案吗？不敢。我今天来是给秦朗战神带路的，不会又要秦朗回案吧？我今天来是给秦朗战神带路的，战神殿。
。李先生，你好，我是战神将，派我来接你的。武道人呢？他自己怎么来了？大哥，他出事，出什么事了？不会是去帮我谈条件，被你们自己人给勾下了吧？当然不是。李先生，就别开玩笑了。楚大哥是我们战神殿的领袖之一，您的事啊。战神殿都答应了，之后啊，只需我们通过一次考验即可。可惜啊，就是昨天楚大哥来拜访你的时候，却再次遭到了天神殿的劫杀。这楚无道前几天还跟我吹牛，说上次只是个意外，怎么又被打伤了？哎，这次啊，还真不怪楚大哥不小心。谁知道天神殿竟直接派出了一位天神，最后啊，直接逼得楚大哥。被迫进入了十万大山之中，如今啊，还是生死不知啊！天神殿竟直接派出了一位天神，逼得楚大哥被迫进入了十万大山之中。十万大山，我倒是听说过一些，不过由此看来，楚道很可能已经死了。不会，绝对不会！天神殿的天神，纵然极其强大。但楚大哥有一件保命底牌，最起码可以支撑七天不死。看来你今天不是来接我的，是来向我求救的。在下秦朗，今日代表战神殿所有成员，恳求龙神大人出手相救。这算是龙神殿的考验吗？不错，如果您不答应，我们还会设置其他的考验。不用麻烦了。我正好想要看看天神殿的人究竟有多少能力，起来吧。谢龙神大。我正好想要看看天神殿的人究竟有多少能力，起来吧。谢龙神大。十万大山乃是我龙国三大禁区之首，地形错综复杂，稍有不慎，即便是我等战神也会迷失在其中啊。这我倒是听说过，不过想要在这里找人，恐怕无异于。是大海捞针吗？龙神大人说的没错，而且这里能平息所有情况，紊乱磁场，如果到了深处，即便是卫星电话也无法接通。不过我们有这，这玉佩倒是不错，这应该就是楚无道的保命。龙神大人果然厉害，这枚玉佩名为圣兽玉诀，我们战神殿四大战神各配一枚，而且关键时刻可以保命。无论手持令牌的人到了哪里，令牌之间都能感应得到。那我手上，龙神令，自三百年以前，上一代龙神大人去世后，再也没有人拥有。据说这里面隐藏着重大的秘密，不过也是传闻。不对，自从我踏足十万大山后，这龙神令中怎么似乎开始产生能量？难不成龙神令与这十万大山有关？怎么，天神殿又派出了两尊天神？可惜，龙神大人，我们还是取消这次行动吧。这次天神殿啊，总共出动了三位天神。楚大哥没做，虽然楚大哥说过，这位龙神大人很有可能是神境的存在，但仅凭这一位，又怎能敌得过三位神境呢？楚大哥，为了战神殿，我只能对不起你了。三尊天神，来得好啊！正好，我可以好好打一架。走，快走啊！等会儿他们把主道杀了，直接跑了怎么办啊？什么？他们跑？哎，跑的应该是我们吧？这，快走啊！等会儿他们把主道杀了，直接跑了怎么办啊？哎，跑的应该是我们吧？好一个神境强者，一拳之力竟然把我打伤到如此地步。区区半步神境也被称作战神，听说你还是龙国的最强战神。哼，你们龙国还真是一代不如一代，全都是些垃圾货。混账，如我龙国者，死、啊！不可能
怎么能量怎么消耗如此之快？哈哈，蠢货，你把我当做寻常的神境强者了吗？我乃天神殿第一天神，神境后期的最强勇士。你这种废物，只配给我跪下磕头。要不是你杀了我，否则等我战胜这个龙神大人来，就让你灰飞烟灭。要不是你杀了我，否则等我战胜这个龙神大人来，就让你灰飞烟灭。龙神，哈哈哈，小子，你少在那里放屁！区区龙国，早在三百年前就再也没有神境强者诞生了。哈哈，没心情陪你玩了，只要杀了你们几个蝼蚁。战神殿就是名存实亡了，去死吧！蜀道的伤势很重，你先带他回去，这个交给我。万不胜境，竟然是胜境！龙国至少有数千年都没有人能踏足过这种境界了。有龙神大人在，我们赢定了。再废话，蜀道就死了。是，龙神大人，我现在就走。有龙神大人在，我们赢定了。你再废话，蜀道就死了。终于来了，你们两个饭桶，来的太晚了。再来晚一点，我就死了。罗科，你怎么连几个小小的龙国蝼蚁都打不过，还变成这副鬼样子？望你还自称是天神殿第一天神？那是他自封的，我可从来没承认过。你们懂什么？这人乃是半步圣境的强者，要是你们，早就死了。半步圣境？这怎么可能？你该不是在为你的失败而找借口吧？不，他没有说谎。你这身材倒是不错，有没有兴趣做我的侍女啊？你竟敢羞辱我！半步圣经又怎么样？去死！真是扫兴。那看来你只能做我的女仆了。哈哈，小子，你真是不知死活。艾瑞斯已经服用了最新型神药，已经达到神境巅峰。就算是我。也不敢调戏他，你找死！那小子一定是和艾瑞斯一块同归于尽了。对，就是这样，一定是艾瑞斯体内的神药发作用了。死得好！哈哈哈哈哈！那小子一死，战神殿就离覆灭不远了。那小子一定是和艾瑞斯一块同归于尽了。那小子一死，战神殿就离覆灭不远了。龙神大人呢？还没有回来吗？葛大哥，你也不必太过担心。龙神大人毕竟是半步圣境的无敌强者，即便是三位天神加起来，也不可能是他的对手。所以我会迷失在十万大山当中了。你们有派人去寻找吗？龙神殿的神部力量已经派出去了，就连龙神的那些红颜知己也已经去寻找了。怎么这样？诸位战神大人。不好了！我刚刚得到消息，天神殿他们说龙神大人已经死了，而且是和天神艾瑞斯一起同归于尽的。什么？胡说！不可能！放屁！龙神大人绝不可能会死在他们手里。是真的，据说天神殿的神药已经研制成功。不久前，天神艾瑞斯已经获得了不可想象的神力，实力大增。苏大哥。大哥，天神殿他们说龙神大人已经死了，是和天神艾瑞斯一起同归于尽的。梁红兵，你毁我清白，我要杀了你！小丫头，麻烦你尊重自己的态度。你现在已经是我的人了。再说，刚刚明明是你自己先主动的，现在到底……要不是因为药剂，我怎么会？哎，你要是说到药剂啊
我还不得不感谢我这块龙神令牌。至于你，就好好乖乖的给我听话。再说，做我的女人，你也不止。你休息，我一定会带人灭了你们战神殿，包括你。你可别白日做梦了。你现在已经是天神殿的叛徒，如果让天神殿知道的话，后果什么样，你自己心里非常清楚。你现在已经是天神殿的叛徒，如果让天神殿知道的话，后果什么样，你自己心里非常清楚。不想死的话，现在就跟我走。啊，对了，忘了跟你说，你身材真是不错。刘红兵，兵哥，哥，刘红兵，我这不回来了吗？兵哥，我就说兵哥不会死吧。哥，别哭了，我这不回来了吗？他是谁呀、啊？哥，这个姐姐好漂亮啊！走，回家再说。走。哥，这个姐姐好漂亮啊！走，回家再说。兵哥，您没去战神殿就算了。为什么还不让我把您从这消息放出去？不着急，你先讲讲现在龙神殿的状况。自从得知您死、您失踪的消息后，整个战神殿乱成了一团，再加上楚战神的伤势过重，情况十分危急。区区战神殿本就不堪一击，之前要不是我们为了研制出新的神药，耽误了一些时间，别说战神殿了，就连你们龙国也灭了。还龙国？你可别吹了。明明联合了整个西方的强者，到现在不是也没将战神殿灭掉吗？你懂什么？这些年我们天神殿连续斩杀了战神殿六名战神，要不是你，战神殿早就被灭了。哎呦我的天！不过啊，在我来之前，我们天神殿早就计划好了，三天后我们就……别一口一个你们天神殿了，你现在是我的女人，你今天务必把事情一五一十的说清楚，否则。家法四废，你卑鄙！你今天务必把事情一五一十的说清楚，否则家法四废。你卑鄙！刘硕硕，情况到底怎么样？楚大哥伤势严重，恐怕短时间内伤亡不了长。虽然我们这几天策划了一场斩首行动，并成功击杀了天神殿的四大护法，但是天神殿剩下的七位天神全都毫发未伤。真是奇怪，我们这次计划如此成功，天神殿必然大怒。可是为何他们最近连动作都没有？真是令人匪夷所思。暴风雨前的平静。三位战神大人，大事不好了！天神殿对我们出手了。什么？你说仔细点。就在半个小时前，天神殿发动了所有力量，已经占据了我们八大战区，伤无数，一家龙国。真的保不住了，秦万哥，我身经出战，八大战区一旦被灭，我们龙国必亡啊！天明，你去支援北部战区，我去支援南部战区。至于这战神殿，就靠千儿哥你一个人了。哎，好一个天神殿，围点打援，让我们不得不救。可一旦出手，但是我们不能坐看着龙国被灭啊！还是先解决眼前的蓝莓之急吧。也只能这样。你们去吧，只要我还有一口气的，就一定战斗到底。是。只要我还有一口气的，就一定战斗到底。是。是。启禀战神大人，经过一日战斗，八大战区的情况已经逐渐稳下来了。但就在刚刚，两位战神大人却突然失去了联系。你说什么？是不是天神殿的天神出手了？他们最后……又是在哪里失踪的？快说清楚！哈哈，秦王，你想死的话，就乖乖出手救秦吧，或者让八大战区的人放弃抵抗，否则格杀勿论。又是你，休想！我战神殿绝不会向敌人妥协，是吗？难道
，你就不想知道齐天明和古三千的下落，还是说你想看着他们死在你面前？秦朗，我只给你三分钟时间，三分钟后你再不下达命令，我就送这两个废物上西天。秦二哥，不要答应他们。我只给你三分钟时间，再不下达命令，我就送这两个废物上西天。住手！敬酒不吃吃罚酒，我死！哼，真是废物，就这么点实力，还敢在我面前张牙舞爪？要是龙叔大人还在，你一定会死不葬身。哈哈，你是说那个黄毛小子吗？啊，我呸！一个死人，别说他已经死了，他还活着，一只手就能捏死他。你还有两分半，十、九、八、七、六。谁？哪个王八蛋？给我滚出来受死！听声音，在外面。又追。听声音，在外面，给我追！谁？哪个王八蛋？滚出来受死！是你，你居然没死，这怎么可能？啊、哪来的两条野狗？大老远就听见你们在狗叫，真是晦气！龙神大人，这才短短几天，你怎么又变强了？哪来的两头野狗，真是晦气！龙神大人，这才短短几天，你怎么又变强了？废话真多。救我的两位兄弟，感谢您的救命之恩。我也是没办法，如果不救你们的话，我这个龙神大人岂不成了光杆司令？不好，那两位天长好像跑了。跑了不是更好吗？正好可以给我带路，方便我一网打尽。我守着。龙神大人，千万不要冲动啊！根据最新情报。千人殿已经研制出了，不行，龙大人一个人去天人殿，实在太过危险了。龙神大人，千万不要冲动啊！根据最新情报，千人殿已经研制出了。别再废话了，快点服用那东西，否则等那小子一到，我们可就死定了。不错。那小子已经抵达仙境，事不宜迟，越快越好。不好，他已经来了，你们可就别再犹豫了。那新型神药虽然不够稳定，但如果不杀了那小子，别说我们，就连整个天神殿都要彻底被覆灭。不杀了那小子，整个天神殿都要彻底被覆灭。好一个天神殿！没想到这才是真正的幽冥监狱，好强的气息！看来艾瑞斯没有骗我，他们果然还有一种新型药物。哈<笑>，一群蠢货，你们全都被我骗了！哪里有什么圣药？只有吸收了你们体内所有的精血。我才能到达传说中的圣境。哈哈哈，原来这一切的始作俑者就是你。没错，我就是幽冥监狱真正的主人。只可惜啊，当初要不是考了你，我早就吸完你的精血，成就圣境了。你以为你现在不人不鬼的，就是圣境了？小子，你懂什么？我才是真正的圣境，一个超脱凡人的神明。受死吧！看吧，这就是圣境的真正伟力，而你
只不过是一只投机取巧的虫子罢了。看来要跟你玩点真的吧？而你只不过是一只投机取巧的虫子罢了。看来要跟你玩点真的吧？真正的虫子是你。说，都结束了，溜达快船也全都死了。你们来的可真是凶猛。拜见龙泉大人。都结束了，溜达快船也全都死了。你们来的可真是凶猛。拜见龙泉大人。我哥怎么还没回来呀？该不会遇到什么危险了吧？他能有什么危险？这个世界上还有谁能战胜他？兵哥虽然厉害，但是据说天神殿已经研制出了圣药，兵哥还是有很大的危险。那我们怎么办呀？二位，愿意做我的贴身丫鬟吗？